Verchin tas tam yakları intaskum. Hidroelektrik ayanları dere tetende sakan tebena bakmana kan yevte sosyalakan arunlarof acil hizka yapes. Aysurş heker arta durumen aşkarum arta durvuk elektrik enerjiyi mut kısan çorsta kosa yev enerjiyi of apohovum Amerikan mek milyar martu. Hidroelektrik ayanları nişan akutyan acil payman varvatsa mişar gortunlarof. Aracın verakan durvuk enerjiyi arta durucuna kayın yev tan tesapes Քանի որ կախված չէ ուրանից, նավթից եւ սահմանափակ վարելիքի այլ աղբյուրներից։ Երկրորդ, վնասակար ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա նվազագույնն է, քանի որ դրանք չեն ուղեկցվում ռադիոակտիվ եւ այլ վնասակար նյութերի արտանետմամբ։ Երրորդ, ի տարբերություն էներգիայի արտադրության այլ կայաների, հիդրոէլեկտրակայաններն ունեն կյանքի ավելի երկար տևողություն եւ կարող են լինել տարբեր չափերի կախված տնտեսական եւ սոցիալական պահանջներից։ Բոլոր վերնշված գործոնները հիդրոէլեկտրաէներգիան դարձնում են էներգիայի արտադրության մի տեսակ, որն ունի զգալի առավելություններ արտադրական ծախսերի եւ շրջակայ միջավայրի ախտոտվածության մակարդակի նվազեցման, ինչպես նաեւ կառուցման յուրինության եւ ռեսուրսների խնայողության տեսակետից։ Շարժվելով քաղաքակիրթ աշխարհի զարգացման զոգընթաց հաշվի առնելով հիդրոէլեկտրակայաների գործունեության բազմաթիվ առավելությունները էներգիայի արտադրության նմանատիպ կայաների կառուցումը բազմաթիվ զարգացող երկրներում այդ թվում նաև Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում դարձել է անհրաժեշտություն եւ արդի պահանջ կարևորելով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տնտեսական եւ էներգետիկ անկախությունը եւ հաշվի առնելով ավանդական էներգակիրների բացակայությունը եւ համեմատաբար թանկ լինելը երկրի տարածքում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության կառավարության տեսանկյունից վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը ռազմավարական նշանակություն է ձեռք բերել որը հնարավոր է իրականություն դարձնել միայն հիդրոէներգետիկայի ոլորտում կատարվող կապիտալ ներդրումների շնորհիվ առարկայանալով նոր հեկերի շինարարության մեջ Արցախ հեկ բաց բաժնի տիրական ընկերության գործնեության էվոլյուցիոն զարգացումը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում վերականգնվող էներգետիկայի ռազմավարական գերակայության լավագույն օրինակն է։ Արցախ հեկ ընկերությունը կազմավորվել է 2007 թվականի նոեմբերի 1-ի կառավարության որոշման պետական սեփականության հանդիսացող Արցախ Էներգո փակ բաժնի տիրական ընկերությունից առանձնանալու միջոցով։ 2008 թվականի մայիսին ընկերությունը վերակազմավորվել է բաց բաժնի տիրական ընկերության, որի բաժնի տոմսերի 100 տոկոսի սեփականատերը հանդիսանում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը։ Ընկերության միակ ակտիվը հանդիսանում էր Սարսանգի հեկը, վերջինս ունի 50 մեգավատ դրվածքային հզորություն։ Հեկը տեղակայված է Սարսանգի ջրամբարի վրա, որի ամբարտակի բարձրությունը եւ լայնությունը կազմում են համապատասխանաբար 730 մետր եւ 550 մետր, որը նույնիսկ եվրոպական երկրների շարքում համարվում է ամենաբարձրերից մեկը։ Ընկերության գործունեության պատմության մեջ 2009 թվականը Բեկումնային եղավ այն առումով, որ ընկերության զարգացումը դրվեց ագրեսիվ ներդրումային ծրագրերի հենակարերի վրա։ 2009 թվականին տնտեսության ճգնաժամային անկման պայմաններում Արցախ հեկ ընկերությունը իրականացրեց Հայաստանի Ֆոնդային շուկայի պատմության մեջ եզակի բաժնետոմսերի առաջնային հրապարակային դեղաբաշխում։ Ընկերության բաժնետերեր դարձան ավելի քան 1000 ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք, որոնք առաջին ներնային, ովքեր իրենց ներդրումն ունեցան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության խաղաղ եւ հարատեւ զարգացման գործում։ Բաժնետոմսերի առաջին տեղաբաշխումից հետո ընկերության կապիտալը համալրվեց շուրջ 900 միլիոն դրամով, որն ամբողջությամբ ողվեց թրղե մեկ փոքր հեկի շինարարությանը։ 2010 թվականից արդեն ընկերությունը էլեկտրաէներգիայի արտադրություն իրականացնում է Սարսանգի եւ թրղե մեկ հեկերի միջոցով, որի շնորհիվ ընկերության արտադրական հզորությունը համալրվեց 3 մեգավատով։ Ընկերության ագրեսիվ ներդրումային քաղաքականության համատեքստում նախատեսվում էին 4 տոր հեկերի շինարարություն թրղե 2 եւ 3, մատաղիս 1 եւ 2, որոնք լավագույնս օգտագործելով Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ջրաէներգետիկ պոտենցիալը կոչված էին ամբողջությամբ բավարարելու Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության էներգետիկայի նկատմամբ ներքին պահանջարկը։ Կազմակերպության զարգացման ֆինանսավորման համար վարկային ֆինանսավորման հնարավորությունների սահմանափակության պարագայում նոր հեկերի շինարարության ծրագիրը հնարավոր է իրագործել միայն սեփական կապիտալի համալրման միջոցով, որն արարկայացավ բաժնետոմսերի երկրորդ հրապարակային առաջարկի միջոցով։ Հաշվի առնելով զարգացման հերանկարները, ինչպես նաև վարկային ֆինանսավորման հաշվին անընդհատ ընդլայնվելու անհնարինությունը, 
Կարևորելով ձերկ բերված փորձ տո բարի համբավը ներդրողների շրջանում, ընկերությունը նախազերնեց բաժնետոմսերի երկրոց հրապարակային տղաբաշխումը, որպես նոր հեկի շինարարության ծրագրի վինանսավորման ոպտիմալ տարբերակ։ Հանրության լայնձանգվածների նարաջարգվող թվով 1 միլիոն 400 հազար հատ բաժնետոմ սերը ամբողջությամբ տեղաբաշխվեցին շնորիվ ընկերության և տեղաբաշխող արմսվիս բանք պակ բաժնետերական ընկերության � Արդյունքում ընկերության հզորությունը կավելանա եվս տաստերեկան բողջ 7-10-տական մեկավատով։ ընկերության զարգացման հերանկարների մասինը խոսում նաև վինասատան տեսական ծության իշտերի ազդեցիկ որակական պոպոխությունները։ Ենկերության ղեկավորության կան խատեսումներով նոր հեկերի շահագործումից հետո արցախ հեկը կկարողանա արտադրել միջինում 250 միլյոն կիլովատ ժամ էլեկտրա եներգյա, ամբողջության բավարարելով ներքին պահանջարկը և ստեղ Այսօր արցախ հեկ ընկերությունը հանդիսանում է խոշոր հրապարակային ընկերություն, որը կողմ նրոշված է լայնածավալ ներդրումային ախագծերի իրականացմանը։ ընկերություն ունի ավելի կան 1200 բաժնետեր էր, անընթատ կատարելագործում է իր կորպորատիվ կարավարման համակարգը, իսկ մշտապես և ակտիվ գործող խորորդի աշխատանքները ուղված են առաջին հերթին ընկերության և նրա բաժնետերերի երկարաժամբկետ Տարիցտարի մեծանում է ընկերության դերակատարումը լրնային խարաբաղի հանրապետության տնտեսության զարգացման և երկրի սոցիալ տնտեսական խնդիրների լոցման գործում, որտեղ առավելապես կարևորվում է նոր աշ լինի դա ընկերության արժեքի բարցրացումը շահույթի վերաներ դրման ձևով, թե բաշխմամբ բաժնետերերին շահաբաժիներ տալու միջոցով։ 2009-ը և 2010-թվականներին ընկերությունը իր տարեկան զուտ շահույթից վճարել է շահաբա� Ենկերության գործնույության հերանկարային զարգացման համատեքստում, ենկերության ղեկավարությունը չի բացարում վճարվող շահաբաժինների չապի ավելացման հնարավորությունները ընդուպ մինչև 15 տոքոս։ Բաժնետոմսերի տեղաբաշխումները Այսօր ընկերության բաժնետերեր են ոչ մայն լերնային գարաբաղի հանրապետության և Հայաստանի հանրապետության կաղաքացիներն ու իրավաբանական անձինք, այլև ոտերերքրա ռեզիդենտներ, որոնք մեծ հավատենցությաբերու Ենկերության բաժնետերերի արտահերդ ժողովը 2011 թվականի ոգոստոսի մեկին, որոշ մեկ այացրել բաժնետոմսերի լրացուցիչ երորդ տեղաբաշխման կազմակերպման մասին։ Շտորիվ բաժնետոմսերի լրացուցիչ երորդ տեղաբաշխման Ներդրողների տեսանկյունից արցախ հեկ բաժնետոմսերի ձերկբերումը ոչ միայն շահավետ ներդրում է, այլև հերանկարային բարեկեցության աղպյուր շնորիվ մի շարկ անժխտելի առավելությունների, որոնք են արտադրության 
տնտեսական ճգնաժամերի նկատմամբ ցածր զգայունություն, բարենպաստ հարկային դաշտի արկայություն, պետական բազմակողմանի աջակցություն եւ բարենպաստ շահոթաբաշտային քաղաքականություն։ Բաժնիտոմ սերում ներդրումներ կատարելու դեպքում ներդրողը հնարավորություն է ստանում աստակցել ընկերության կառավարմանը եւ ազդեցություն ունենալ ընկերության գործնեության առնչվող որոշումների կայացման վրա։ Բաժնետոմ սերն ապահովում է նաև բարձր եկամտաբերություն իհարշիվ երկրորդային շուկային բաժնետոմ սերի գնի աճի եւ շահոթաբաժինների ստացման։ Բացի այդ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց համար բաժնետոմ սերից ստացված շահոթաբաժինները չեն հարկվում։ Չեն հարկվում նաև ֆիզիկական անձանց համար բաժնետոմ սերի արկու վաճառքից ստացված եկամուտները։ 